ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரம்யா ஃப்ரம் வைல்ட் மரேக் சில பேர் வந்து கடைகளில் கிடைக்கிற எண்ணெய் வந்து தலைக்கு யூஸ் பண்ணா ஒத்துக்கிறது இல்லைன்னு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு ஒரே தீர்வு வந்து நம்மளே வீட்டில் எண்ணெய் தயாரிக்கிறது தான் இந்த வீடியோல எண்ணெயே இல்லாம ஹேர் க்ரோத் ஆயில் வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முடி கொட்டுதல் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இந்த எண்ணெயை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா முடி கொட்டுதல் உடனடியா நிக்கும் அப்புறம் முடி வளர்ச்சியும் நல்லா தூண்டும் இந்த எண்ணெய் வந்து ரொம்ப பியாருங்காட்டி யாருக்கும் எந்த அலர்ஜியும் ஏற்படுத்தாது இந்த எண்ணெயுடைய பேஸ் வந்து தேங்காய் பால் நாங்க வந்து இங்க கிராமத்துல குழந்தைகளுக்கு எண்ணெய் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மெத்தட்ல கிடைக்கிற எண்ணெய் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் இந்த எண்ணெய் வந்து ரொம்ப பியாருங்காட்டி குழந்தைகளுக்கு மசாஜ் பண்றதுக்கு இந்த எண்ணெயை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா இந்த மெத்தட வச்சு இந்த மாதிரி நல்ல தரமான ஹேர் க்ரோத் ஆயில் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெய் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு மூணு ஹேர் க்ரோத் ப்ரமோட்டிங் ஹர்ப்ஸ் வேணும் இதுல முதலாவது வந்து பெரிய நெல்லிக்காய் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பெரிய நெல்லிக்காய் வந்து நல்லா முடி வளர்ச்சியை தூண்டும்னு பெரிய நெல்லிக்காய் வந்து முடி வளர்ச்சியை தூண்டுறதோடு அல்லாம ஸ்கே ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன பொடுகு தலைப்பிப்பு இது எல்லாத்தையும் சரி செய்யும் நம்மளுக்கு தேவையான ரெண்டாவது ஹர்ப் வந்து கருவேப்பிலை பெரிய நெல்லிக்காய் மாதிரியே கருவேப்பிலையும் முடி வளர்ச்சியை நல்லா தூண்டும் அப்புறம் உங்களுக்கு இளநேர பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதையும் நல்லா தீக்கும் மூணாவது பொருள் வந்து செம்பருத்தி பூ பெரிய நெல்லிக்காய் கருவேப்பிலை மாதிரியே செம்பருத்தி பூவும் முடி வளர்ச்சியும் நல்லா தூண்டும் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரெஷ் ஹர்ப்ஸ் கிடைக்காதுங்காட்டி நான் வந்து இந்த ரெசிபிக்கு வந்து பொடிகளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் ஹர்ப்ஸ் கிடைச்சதுன்னா அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இங்க மூணு ஹர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் சப்போஸ் உங்களுக்கு மூணு ஹர்ப்ஸும் கிடைக்கலனா உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அதை வச்சு இந்த எண்ணெய் செஞ்சுக்கலாம் எண்ணெய் செய்யறதுக்கு ரெண்டு பெரிய தேங்காய்களை துருவி கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து மிக்சியில அரைச்சு வடிகட்டிக்குங்க இப்ப வடிகட்டின தேங்காய் பால் கூட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை பொடி சேருங்க கூட வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய நெல்லிக்காய் பொடியும் சேருங்க கடைசிய ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் செம்பருத்தி பொடியும் சேருங்க இப்ப ஒரு ஸ்பூனால நல்லா கலக்கிக்குங்க கலக்கும் போது கட்டிகள் எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்ல நைஸா கலக்கிக்குங்க இப்ப அந்த கலவைய வந்து ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துக்குங்க இந்த எண்ணெய் செய்யறதுக்கு வந்து இரும்பு பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா பெரிய நெல்லிக்காய் வந்து இரும்பு பாத்திரத்தை கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இப்ப அந்த கலவைய ஹை பிளேம்ல கொதிக்க வைங்க பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் வந்து நல்லா சுண்டி எண்ணெய் வந்து ஓரத்துல லேசா கசிய ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து பிளேம வந்து சிம்ல வச்சுக்குங்க ஈரப்பதம் இருக்கிற வரைக்கும் ஹை பிளேம்ல வச்சீங்கன்னா அடி பிடிக்காது ஈரப்பதம் குறைஞ்சு இந்த மாதிரி எண்ணெய் கசி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹை பிளேம்ல வச்சீங்கன்னா அப்படியே சீக்கிரமா கருகிரும் அதனால பிளேம நல்லா குறைச்சிட்டு தொடர்ச்சியா கொதிக்க வைங்க இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் வந்து முழுசும் பிரிஞ்சிருக்கும் நல்ல அழகான கிரீன் கலர்ல இப்படி எண்ணெய் வந்து மேல மிதக்கும் ரெசிடியு வந்து அப்படியே கீழே தங்கிரும் சலசலப்பு சப்தமும் அடங்கிருக்கும் சலசலப்பு சத்தம் அடங்கினாலே ஈரப்பதம் முழுசும் போயிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேஜில வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஆர வச்சு வடிகட்டி ஒரு பாட்டில்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இந்த எண்ணெய் வந்து ஆறுல இருந்து எட்டு வார ரூம் டெம்பரேச்சர்ல கெடாம இருக்கும் நான் சொல்லியிருக்கிற அப்படி ரெண்டு பெரிய தேங்காய்களை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் இருநூறு எம்எல் எண்ணெய் கிடைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கிற டைம் வந்து நீங்க தேங்காய் பால் எடுக்கிறப்ப யூஸ் பண்ற தண்ணியுடைய அளவை பொறுத்து கொஞ்சமா மாறுபடும் தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமா சேர்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து இன்னும் ரொம்ப அதிகமா கூடும் அதனால தேங்காய் பால் புளியிறப்போ கெட்டியான தேங்காய் பால பிழிஞ்சுக்குங்க இந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா வாசமா இருக்கும் தினமும் நீங்க தலைக்கு தேய்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெய் வந்து முடி வளர்ச்சியை தூண்டுறதோட அல்லாம ஸ்பிளிட்டன்ஸையும் நல்லா ட்ரீட் பண்ணும் மறக்காம இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சேனலை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க நான் மூலிகைகளை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணாத நாட்கள்ல அரிய மூலிகைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க விரும்புறீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன் பட்டன் அதாவது பெல் பட்டனை அழுத்துங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி